Hello, teacher. Eh, un momento, solo consulto un trámite de placa. Ok. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha ido este día? ¿Todo bien? 
Very good. Very good. Very good. Gilberto, no ha puesto su nombre. Ya lo voy a revisar. No, 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 aparece. Motorola. Solo gente pistuda y aquí con teléfonos de calidad. Ahí donde lloran está el muerto, dice. Ahí, ahí es. Solo mire ese apartamento que tenés atrás. No, hombre. Son oficina. Viene, empiezan a llegar, empiezan a llegar. Good evening. Salud. Thank you. ¿Cómo se dice salud en inglés? Bless you. God bless you. God bless you. El, la forma completa es esa. God bless you. Allá los gringos araganes solo dicen bless you. Bless you. Dios te bendiga, quiere decir eso realmente. Dios es tornudo. God bless you. So. Ah? Todos los días van a estar enviando un enlace diferente. No sé si es diferente o es el mismo. O es el mismo. El enlace siempre es el mismo, igual la contraseña. Sí, yo creo que es el mismo. Yo creo que todos los días mandan la. Sí, el link. Sí, mandan ahí. Un recordatorio. Okay. Ok. Ah. Ya van llegando, ya van llegando. Ok, ya les dimos tiempo. Bienvenidos de nuevo. Hoy terminamos la sección 1. Vamos a ver cómo van. Quiero ver cómo. Oh. A ver, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Hmm. Once han terminado ya las tareas de la unidad uno. Quiere decir que los otros nueve se van a tener que desvelar este día y unos que están a cero no les digo quiénes pero hay unos que están a cero quiero ver si no son aquí está uno 
1. Vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6. No, no, no. Quita el 2. Ah, no. Quita el 2. 3, 4, 5. 5. Están a 0. Te digo quiénes son. No, no, mejor no digo. Sí. ¿Cómo así están a cero, teacher? No han hecho nada de las tareas. Oh. No han hecho ninguna tarea. Sí, mencione, porque yo hice el viernes, pero bueno, en teoría las envié. No, no, no. No estoy ahí en la lista de los que llevan cero. No me gusta decir. Solo les digo, ustedes deben de saber cómo van. Solo les digo que 11 si ya hicieron todo. Ya, uno, ya, uno, ya, uno, ya, uno, ya. Ahí hay 5. No, lo hice otra vez. 1. Este muchacho nunca apareció. 2. 3. 4. 4, 4, 4, 4, 5. 5 que están a 0. Más 11, 16. Si estamos 19, porque hay uno que no encontró. 3 que están a mitad. Más o menos a mitad. ¿Saben? Ustedes saben cómo, cómo están. Ustedes pueden ver en la plataforma su progreso. Les voy a mostrar dónde. Y a mí me va a parecer a cero porque no he hecho nada yo. Pero si ustedes se van aquí. Van a hacer acá. This progress. Ustedes quieren saber cómo ¿no? van, se van ahí donde dice progress, entran ahí y les aparece esta tabla. ¿Verdad? Tarea 1. Aquí tienen que estar todas. Aquí se le forma un, un gráfico de barra. ¿Verdad? De acá un gráfico de barra del progreso que llevan. Una barrita. Sí, no lo voy a hacer. Una barrita así, llenando hasta donde usted ha llegado. So, como son cinco tareas, usted hizo la sección, la tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Y les tiene que aparecer una barra a los que hicieron las cinco tareas. He hecho cuatro, les aparece hasta aquí. Tres, tres están bien, ¿verdad? La barrita. Y acá abajo les aparece la nota de cada tarea, de cada ejercicio. Son cinco ejercicios por unidad. ¿Ve? 20 puntos por cada unidad. Me aparece aquí la nota que sacaron en el ejercicio. Sacaron 20 de 20, ¿verdad? 10 de 20, 11 de 20, lo que sea. Nota en cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Y la tarea, la unidad 2, las 5 tareas. 4, 5. El examen de medio curso. La, tiene cuatro partes el examen. La unidad 3, cinco tareas, la unidad 4, las cinco tareas, y el examen final, las cuatro partes. 
Ahí pueden ver su progreso. A donde dice pro. Que chicos. Acero sobre todo. Hoy es el día. Tienen que terminar. ¿Verdad? No es mucho. La mayoría son ejercicios de, de rellenar. De, de ABC. De múltiple selección, o sea, no son cosas. Por favor, trabajen en eso hoy. ¿Ok? ¿Tiene, ¿Han tenido algún problema en la plataforma? ¿Alguna duda? No. Entonces, hagámoslo este día Yo igual me quedo todavía hasta las 11 de la noche trabajando en asistencia viendo el video viendo el video subiéndolo entonces en este tiempo voy a estar revisando como la nota de la plataforma en el cuadro de bien Alison Andrea Serrano Present teacher. Carla Yasmín Rivera. Present teacher. No me apague en la cámara. Carlos Jonathan García. Cuatro que ya me apagaron la cámara. Daniel Ernesto Membreño. Present. Edwin Mauricio Pineda. Present teacher. Ok, Edwin. Los 10 minutos al final de la clase son para ti este día, ¿ok? Ok. Eh, Eric Mauricio Cruz. Eric Mauricio Cruz. Gilberto Benito Santa María. Present. Jennifer Guadalupe Elía. Present teacher. José Andrés Martínez. Oh, Julio César Fabián. Present teacher. No es Gustavo Núñez. Present teacher. Omar Alexander Chávez. Raúl Edgardo Sarceño. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez. Present teacher. Okay. Salvador Alberto Soriano. Present. Virginia del Carmen Vázquez. Present teacher. Okay. Vladimir Alejandro García. William Boris Roque. William Rodrigo Ángel. Present teacher. Ok. Muy bien. Vamos entonces, hoy tendremos, bueno, hay un temita todavía por aquí y luego tenemos un review. Ok. Grammar, grammar extra practice. Simple present for third person singular and plural. Negative statement. Bien, vamos a estudiar oraciones negativas. And simple present. ¿Verdad? Para tercera persona singular. Uh, déjenme ver. Por ejemplo, yo les escribo. 
acá una oración afirmativa. Sería he works on weekend. He works on weekend. Ella trabaja fines de semana. La forma negativa de esta oración sería He does not work on weekend. He does not work on weekends. Ahora, si yo digo, they have much time. They have oops, much time. Firma, ellos tienen mucho tiempo. The negative form is they do not have much they do not have much como ven la estructura para estas oraciones es primero el subject de quien estamos hablando luego el auxiliar auxiliary do or does el sujeto Luego, la negación not. Luego, verbo. Y por último, el complemento de la oración. Veamos, en esta oración, the, she does not work on weekends. What is the subject? She. What is the auxiliary? Da. Okay, si da. ¿Verdad? Vamos a usar das cuando estamos hablando de he, she, it. Entonces vamos a usar da. ¿Cuál es el verbo? Bueno, está la partícula negativa, da. Y el verbo es work. El verbo siempre lo vamos a utilizar en lo que se conoce como base form o su forma básica. No va conjugado, no va con ningún cambio. El verbo en su forma básica en las oraciones negativas. Okay. She does not work on weekends. Yeah. Weekends is the complement. On weekends, todo esto es el complement. No. She does not work on weekends. Ahora bien, en las eh, negative, en, en las, las oraciones en plural, con they. They do not have much time. No, verdad, tenemos. They is the subject. Do is the auxiliary. Not is the negative part. The verb is be, is have, verb have, forma básica. Y el complemento, much time. They do not have much time. Y recuerden que vamos a utilizar tú con los pronombres I, you, we, they. I, you, we, they. Vamos a utilizar el, 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 el auxiliar. Y she, it, la auxiliar es. Esta es la estructura de las negative sentences. Veamos al ejemplo. María does not 
work at HPBC. Mia does not work at HPBC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. Okay. Ella no trabaja en HPBC. Marcos no es, queda tarde en trabajo. Juan y Pedro no escriben reportes. Nosotros no enviamos cartas. Bien, tenemos el sujeto. María. Hillary does. Negative, not. Verb. Work, complement at HPV. Marcos, subject, does not negative. Say verb late at work. Juan and Pedro, the subject, do the auxiliary, not negative. Write the verb, reports the complement. We do not send letters. Subject, negative, verb, complement. Okay. Any question with this? No question. Okay. Ahora vamos a... Quiero que hagan oraciones como la siguiente. Les voy a poner un ejemplo modelos, quiero que ustedes lo miren. Por ejemplo, hablando de eh, del trabajo. I teach in I don't. Ah, que recuerden es la contracción de do not. Each Japanese. Now. Uh, vamos a ver. Amy does or oh, writes reports. Amy, vamos que es un colega, doesn't teach English. Um, the teachers work from home. Here's does not. Go to the office. Um, students take classes online. Students don't go. To the academy. Um, um, y así sucesivamente, ¿no? Les dejo ahí el final. Entonces, me ponen una oración. 
afirmativa y luego una oración negativa, ¿verdad? Contrastando la afirmativa. O sea, no quiero que me pongan I teach English, I teach English, I don't teach English. No. Cosas lógicas y cosas reales, sobre todo de su trabajo. ¿Verdad? ¿Qué hacen ustedes y qué no hacen ustedes? ¿Qué hacen sus compañeros y qué no hacen sus compañeros? ¿Qué hace su compañía y qué no hace su compañía? De manera que utilicemos diferentes pronombres. I, you, he, we, they. Me explico. No todo sea solo sobre sobre ustedes, yo, no. Tienen que hablar de ustedes, de otro compañero, del, del jefe, de los mecánicos, de los vendedores, qué sé yo. Varias oraciones, afirmative en negative, acerca de eh, personas en su trabajo que hacen y que no hacen. ¿Me doy a entender? Ya sí, estoy okay. A ver, hay manos levantadas por aquí. A ver, sí. Pero eh, aquí me ha puesto Julio César un ejemplo, vaya, pero no están así. Porque quiero que me hablen de acciones que hacen y que no hacen. ¿Verdad? El ejemplo, Julio, está bien la oración. Tú me dices, I am an employee of Unicomer. I'm not an employee of Siman Warehouse. La oración está bien, pero no es eso lo que estamos trabajando. Estamos trabajando verbos con acciones. Entonces, no con el verbo to be. Aquí me estás diciendo, yo soy, yo no soy. Lo que quiero que me digas, yo hago, yo no hago. Él hace, ellos no hacen. Nosotros hacemos tal cosa, ellos no hacen tal cosa. ¿Me explico? Entonces, les voy a dar tiempo, ¿verdad? Para que trabajen en eso. Les voy a dejar la, la, de, de estos ejercicios como ejemplo. Para que eh, los tengan ahí, pero que no tiene que ser, que tiene que ser cosas reales de su esto solo para que se haga una idea de o a la cosa. Trabajen individualmente, por favor, y cuando hayan terminado, me levantan la mano para saber que ya.
Bueno, veo que solo dos han terminado. ¿O van los demás? ¿Cuántos llevan? Ya, tres. Bueno, ya. Póngame en el chat cuántas oraciones lleva, por favor. El número nada más. Lina ya se pasó. <risa> Eran seis. Ok, tres, tres, cinco. Ajá, tres afirmativas, negativas. Sí, cuando digo seis era el doble, ¿verdad? Se, seis que incluían afirmativas negativas. No, no la separo en dos, es una sola eso. Ok. Bien, les voy a dar unos minutos más para que terminen los que, todos los que van con tres. Hagan un par más y luego los voy a colocar en grupos para que compartan sus oraciones, que practiquen speaking, ¿verdad? hablar, hablar, compartir sus oraciones. Unos minutos más.
Okay. Vamos a formar grupos para que eh, preparen su trabajo, compartan sus oraciones, ¿verdad? Ingresen a los grupos, por favor, y se van turnando para decir sus oraciones. Buenas noches, teacher. Hey, disculpe que este, salí tarde del trabajo. Ahorita me logré conectar. We are working in group right now. I'm going to send you to one group. Ok, teacher. Work, ok. Ok.
Eh, en la siguiente negativa puse I don't know work in pork office in this moment. Mm -hmm. Sí, puede ser. Otra que puse, ¿Sí? otra que yo puse fue uh, She doesn't like Apple. Esa es ¿Sí? negativa. Ajá, negativa. Ajá, sí. She doesn't, she doesn't like Apple. A ella. A ten, de mí. Eh, I assume that to the fact eh, Catherine does not refuse orders. Eh, de ahí. Tengo. But she doesn't like to. I don't have money, but I am be happy. Y no he gustado, se me perdí otra vez. ¿O quién va, Andresito? El teacher. El que, el que nos comparta una. Hi, teacher. <laughs> Yo ya le, ya le puse las oraciones ahí en el de... Pero por escrito, no, no, no hoy no las habló. Entonces, no, ah, no las está muy se bien. perdió su turno. I teach English, I don't teach Japanese. Japanese. Vaya. Ay. Ok. Go to my work in a bus transportation a bus but i don't drive i don't go to my job in a in a car very good I drive a car he drive a car drive i don't drive a car he I, but i don't have a
Ok, welcome back. Bien. A ver, quiero que me eh, escriba una, una oración. Tanto el, el, la, la pareja, ¿no? Como lo dije. I teach English, I don't teach Japanese. Una oración completa que me la escriban cada uno en el chat. Ahorita vamos a revisar. Y escriban bien, despacio, escriban bien. Vamos a Solo una, una, una pareja. Y sí, vamos a hacer algún feedback ahí. Voy a esperar que estén todos para hacer eh, una retroalimentación. Es que apresúrense a escribir. Bueno, tiene que ser afirmativo negativo, afirmativo negativo, ¿verdad? Ok, voy a empezar a Vamos, voy a hacerles comentarios. No, vamos a ver. Julio César. A ver, Julio César, read me your sentence, please. Hi. Ah, read me your sentence. Léeme tu oración. Ok, 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 ok. I check my email every day at a work. Eh, negativo sería I don't go to work on weekend. Okay, very good. Daniel. Daniel. Hablando solo. Este, I have a car and a motorcycle, but I don't have a bike. Okay. Me te olvidó escribir el have. Está bien. Me dijiste bien. I don't have a bicycle. 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 O lo, uh, lo corto, bye. Ok. Eh, vamos a ver. Carlos, Jonathan. Hi. Robert speaks French. Robert does not speak English. Ok, very good. Solo speak 
no lleva esa C. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Um, Andrés. I work in a security company, but I don't use a weapon. Okay, very good. Salvador. Uh, David prepared documentation from vessel operation in port. He do not prepare documentation from San Salvador. Hmm. Bueno, bueno. Un par de cositas ahí, Salvador. Es lo que, cómo, cómo, cómo eh, conjugamos los verbos en tercera persona. Se lo digo en español. Sí, o sea, ¿qué, qué debe de llevar un decir? verbo en tercera persona? No. ¿Qué debe de llevar un verbo en tercera persona? Se me ha ido ahorita. David prepares. Una D. No. Prepares. Ah, con S. Exacto. Está es suficiente. Estamos hablando de David. Él. Igual en la negativa. Negative sentence dice he does not, not do not. Usamos he, vamos a usar does. ¿Ok? Oh. Okay. Very good. A ver, Rosalina. Uh, I call clients every day. I don't receive call clients. Esa es otra. Ok. Uh, uh, I call clients every day. I don't receive... I don't receive, tendría que ser client calls. Client call, llamada de cliente. Okay, thank you, teacher. Okay. Uh, Edwin. Edwin. The manager, mm -hmm. yes. <laughs> the manager supervises the production process. He does not process food. Okay, perfect. Gilberto, solo me puso la negativa. Tienen que ser las dos. Sí, la puse, teacher, pero tal vez le cayó separada. Ah, ok. Vamos, léamela entonces. My boss does, does not write reports. Ah. Affirmative. My boss does read reports. Ok. Vamos a ver. Yeah, the negative sentence is good. A boss doesn't write reports. Perfect. Pero la afirmativa, no, para la oración es afirmativa, no, we don't use auxiliary verb. Usamos verbos auxiliares. Yeah, my boss, my boss, tenemos es con cuál el verbo. Feel. Report. Ender Okay. My boss reads reports. Read. Report. Yes. Okay. Digamos con Allison. The dog is at the door. The dog does not play in the garden. Okay. Omar. Okay, teacher. Jenny, manager supply payments. She doesn't supervise the construction. Okay. Ma Jenny, manager, managers. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué, qué te decir? ¿Manager o managers? Managers. Manager. 
Gerente. Omar, perdón. Manager. Sustantivo. Managers es un verbo. Um, o maneja, administra. Yes, administra. Ok. Entonces el verbo es manage. 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 Pero como es en tercera persona, debe ser managers. Manager. Ok. Manager es un sustantivo. Diferente. Ok. No es lo que quisiste usar ahí. ¿no? Jenny manages to apply payments. Doesn't supervise the construction. Yes. Muy bien. Jennifer. I work in a foundation, but I do not belong to the staff of the foundation. I play soccer. I don't play basketball. Okay. Virginia. Uh, crazy customer warning problems. Uh, negative. Crazy does, does not making service all. Negative is good. Grace mm -hmm. does not make service orders. La firma te no entiende. verbo ahí. Perdón. Sería el verbo. No me le puse. Crazy, customer, cliente, warranty problems, problemas de garantía. Uh -huh. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Grace? Eh, soluciona. Ah, entonces sería. Grace soluciona problemas de garantía de cliente. Y pero ella no hace las órdenes de servicio. Okay. ¿Cuál es el verbo solucionar? <risa> eh, bols B. ¿Cómo, cómo? Crazy um, Stall. Um, Crazy Stall. Okay. Warranty problem. Okay. Oh. Eh, y por último, no tenemos dos más. Carla. I organize the weekly meeting. They do not attend the meetings. Okay, I know me hiciste un Spanglish. <laughs> They do not attend. They do not attend. Okay. <laughs> Rodrigo. Uh, sí. Affirmative. I print the report daily. Negative. Students don't play soccer. Okay. Okay. Okay, very good, very good. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, teacher. ¿No? ¿Claro? Careful, okay. In affirmative sentences, we, we use the verb in the page form. Con I, you, we, they, el verbo se usa en su forma básica. Por ejemplo, 
I work. You work. They work. He work. Okay? Pero he works. He works. Eso es todo lo que cambia. I work in an English academy. You work in an English academy. They work in an English academy. We work in an English academy. Simple. Mucho más simple que el español. En español tenemos que decir yo trabajo, tú trabajas, él, ellos trabajan, nosotros trabajamos, ustedes trabajan. Mira, cinco formas de ir. Y en inglés, I work, you work, they work, we work. Simple. Y el único cambio es cuando dice he. Agregamos S a los verbos. He works in an English academy. She works in an English academy. Punto. Veo. Eso es todo. Vemos en, en, en presente, en oraciones afirmativas. ¿Ya? No usamos auxiliares en oraciones afirmativas. Solamente el verbo. In negative form, I don't work in an English academy. Más simple todavía. You don't work in an English academy. They don't work in an English academy. We don't work in an English academy. Both. I don't, you don't, we don't, they don't. El único cambio es he, she. He doesn't work in an English academy. He doesn't work in an English academy. Ya no usamos la S. Porque estamos usando does. A negative sentence. Ya, yeah, I work, you work, he, wor he works. He works, we work, they work. Negative, I don't work, you don't work, he doesn't work, he doesn't work, we don't work, they don't work. Simple. Ahora. Vale. Eh, vamos a ver. Edwin, tell me something you don't do in your work. Pongan atención todo. Dime, Edwin, algo que tú no haces en tu trabajo. I don't sleep in my work. Hey. Julio, ¿qué cosa no hace Edwin en su trabajo? I don't sleep in your work. No, no estamos hablando de ti. No, estamos él, hablando. usted me preguntó qué es lo que ah. hace él y él se lo acaba de decir, yo se lo vuelvo a repetir. No, es que yo no quiero que me lo repita. Estoy preguntando, ¿qué no hace Edwin en su trabajo? Tú no eres Edwin. No, creo que no me entiende. Tú no me estás comprendiendo. Escucha, fíjate bien. Salvador, ¿qué es lo que no hace Edwin en su trabajo? Sleep. He doesn't sleep in his work. Take Andrés. Take it easy. Ya te voy a preguntar. Relax. Ok. Quiero que me capten la lógica de la práctica. Alison, ¿qué es lo que no hace Edwin en su trabajo? He does he listen he work. Oh, oh. He don't sleep in the work at work. Ah, Rosalina, repite, repite. He don't sleep in, in the work. Más in so her in his work. Más o menos. Hay un problemita todavía. Basa. 
Ok, Daniel, ¿qué es lo que no hace Edwin en su trabajo? He doesn't sleep in the work. He doesn't sleep in his work. ¿Ven? Eso es lo que estoy pidiéndoles que hagan. Ok. Vamos a ver. Este, Salvador, dime algo que tú no haces en tu trabajo. Micrófono. I do not drink beer in the work. Hey, okay. A ver. Voluntario, ¿qué es lo que no hace Salvador en su trabajo? Andrés. He doesn't drink a beer in his work. Doesn't drink beer in his work. Okay. A ver, Andrés, dime algo que tú no haces en tu trabajo. Um, I don't use a weapon in my work. Ok. A ver, a ver, Julio, ¿qué es lo que no hace Andrés en su trabajo? He doesn't use a weapon on the work. Ok. He doesn't use a weapon on Okay, a weapon, una, una arma. Muy bien. A ver, Virginia, ¿qué no haces tú en tu trabajo? Virginia. Hi. Eh, um, uh, am I in Correa? Eh, en Mail de no en Mail de promoción a ver no 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 te lo capto no te lo capto no es ah eh, abrir correo de promociones porque lo hace mi jefa verdad Ok, yo no abro correo de promoción ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Alguien? ¿Alguien? Uh, I doc, eh, ¿Alguien? Doc, bueno, es, doc, escríbanlo, escríbanlo a alguien más en el chat. Alguien escríbalo en el chat. Escriban en el chat. ¿Cómo se dice? Yo no abro correos de promociones. Ok, ahí te están poniendo, vaya. I don't. ¿Ah? En mail. Ahí te I don't open promotion email. Ok, I don't open promotion emails. Promotional email. Yes. Promotion. Ok, I don't check promotion email. Ok. Ok. Mm -hmm. Ah, ok, Jennifer. ¿Qué no hace Virginia? Ya lo puso Jennifer. Mire, it does not open promotional email. Sí. Okay. Very good. Yeah. Tenemos que aprender a, a cambiar de primera a tercera. No, para eso. Very good. Um, a ver. Eh, Omar, dime algo que tú sí haces en tu trabajo. I, I choose warehouse for galvaniza. Ok. ¿Qué es lo que hace eh, Omar en su trabajo? A ver, preguntémosle a Carlos. Excuse me, es, repeat please. Ok, repeat Omar. I choose warehouse for Galvaniza. Ok, 
He shoots where for four gallons. A ver, ¿qué pasa ahí con el verbo? ¿Qué tiene que pasar con el verbo? Choose. Verbo choose. ¿Cuál debe ser la forma, people? Choose. Choose. Como termina con S. Chooses. 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 He chooses warehouse for Galvanita. Okay. He chooses warehouse for Galvanita. A ver. Um, ¿Quién es quien ha participado? Um, a ver, este, Carla, ¿qué haces, ¿qué haces tú en tu trabajo? Yo no quiero tu para que la asistencia. Eh, sería. Ay, no, mejor otra. Mucho más fácil. <risa> eh, de, de, que de eso hay, me pedí que escribiera. Organize... Sí. Sí, sí, ah, sí. Ah. I organize the weekly meeting. Ok, ok. A ver, Gilberto, ¿qué hace Carla? Repite, Carla. I organize the weekly meeting. I organize, uh, organize meeting. Ok, organize, organize the, organize the, le agregamos ese. Organize, Organize weekly meeting. Weekly meeting. Weekly meeting. Okay. Bueno, a ver si. Ya dejé un ejercicio de pensar. Bueno, les voy a dejar este. Acá el chat les dejo este plazo. Ahí hay un poco de affirmative, negative, questions. Sí. Affirmative, use the correct option. La opción correcta. Negative, complete with don't or doesn't. Questions. Complete the question with do or does. Y rewrite the sentences in the interrogative. Van a reescribir las oraciones en forma de pregunta. Bien. Y acá mm, responder con short answers. Con sí o no. Estas son preguntas de sí o no. Las de cheque son sí. Las de X son no. No es para que practiquen. A ustedes. Es. Ok. Let's. Bueno, con eso prácticamente estaríamos terminando la unidad humana. Entonces, let's, let's practice a little bit more. Oh. 
all snow. Voy a dejar en el WhatsApp también el enlace. Ok. Aquí tenemos oraciones que hay que completar. Anotar el verbo. Anotar. Vamos a play. Let's play. Uso. Mm, I'm going to make three teams. Black. Okay. Three teams. Three. Aquí tengo tres equipos. Voy a ir llamando uno por uno. Va a aparecer algo aquí que tiene que hacer. Una oración, una pregunta. Dar una oración, responder. Ya. Dar tiempo para que lo haga. Y aquí el equipo va acumulando. Empecemos con el team 1. Tenemos a Andrés, Jennifer, Noé, Rosalina, Salvador y Virgil. Team 2. Alison, Carlos, Daniel, Gilberto y Julio. Team 3. Carla, Edwin, Omar y Raúl. Ok, Andrés. ¿Ready? I'm ready. Ok. Make a present simple sentence. Hay que hacer la oración. ¿En qué tiempo? Pete and his sister usando el verbo wash de family car. Complétala. Pete and Pete, they wash the family car. Or Pete and his sister wash the family car. Okay. Perfect. Minute. Pete and his sister wash the family car. Wash Pete and his sister they. El verbo no cambia. Wash. Wow. Perfect. Five points for your team. Okay. Team two. Vamos con Allison. ¿Lista Allison? Tiempo yes. corre. Una pregunta. Dando esto. They live They, the they in. No, they. They lie in the old house. Punta. ¿Te falta algo a esa pregunta? May. They lie may in the old house. May. May is church. No. No. Ay. Do they okay. live in the Pregunta. old house? Do they live? Ok, sorry. Team 3, Carla. 
Una oración en presente con esto, con el verbo to be. Mm. Tiempo. Ella tiene seis años. ¿Cómo decimos eso? She is. The verb to be. She is six years old. Sorry. Team one again, Jennifer. Completa la oración con el verbo rain. Jennifer. Jennifer. It is us, Jen. Rain on Sunday. Uh, uh. It's it. Tercera persona. Is she it? It often rains. Rain on Sunday. Rain on Sunday. Rain. Me que exagerar esa S para que... Team 2. Carlos. Present simple. Con el verbo to be. Carlos. I am from Vienna, Australia. Ah, otra vez. No me repitas el verbo dos veces. I am from Vienna, Australia. Okay, I am from Vienna, Austria. Okay. Good. Team three, Edwin. Viene con suerte, Edwin. Te regalas. Juego. <laughs> wow. Okay, vamos con el team uno. Noé. Toma 25 puntos. ¿De dónde? Del 2 o del 3. ¿De dónde se toma? 3. Vaya, Team 2. Daniel Ernesto. Una pregunta con esto. Daniel. Daniel. When, when, when go home, I must make a question. En esta oración, mire, solo hay que agregar el auxiliar ahí. When does, when does he? When does he go home? When does he go home? When does he go home? Windows. Windows. Ok, Team 3. Rodrigo, no, Omar. Ah. Es el Team 3. Team 1, Rosalina. Oh. No, así no se vale. No juega. Team 2. Gilberto, make a question. Make a question. They, they usando does. How? Usando how? They do. They have go to school. The bus. How? How much? Dicen, they go to school by bus. Eso nos dicen. 
Y hay que hacer la pregunta usando how. 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 Para alguien más del grupo 2. Tenemos Julio César, Gilberto, Daniel, Carlos, Alison. Alguien más del grupo 2. Hey, how? Go to school by bus. How go to the school bus? No. How do they go to the school by bus? How often do they go to the school by bus? Pudiera ser. Pudiera ser. ¿Verdad? ¿Alguien dijo how often do they go to the school by bus? Más complicado. Pero lo más simple era cómo se van ellos a la escuela. By bus. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo se van a la escuela? How they go to the school bus? How, How go to the school bus? Uh, by bus? How go to the school bus? How do they go to the school bus? ¿Cómo se van a la escuela? They go to school by bus. Ok. <coughs> voy a dar. Ok, Team 3. Yeah, Rodrigo. No puedo ver que ganen puntos otra vez. No. Hey, Rodrigo. We sometimes read books. Yes. Yes. Number Team 1. Vamos con Salvador. Question. Decido al anterior. You finish school at 3 p.m. La pregunta es. School. When do you finish school? Do you... Yet. Bye. Yet. Yet. When do you finish, When do you finish school? Porque la re... esta es la respuesta. At 3.30 p.m. Perfect. Okay. A ver, Gilberto. Uh, hay que poner estas palabritas en orden solamente. Ok. Always. I always. Who's to the Harris stop? Mm. I always. Put bus to the Harry stop. Bueno. Bravo. Uh, I always hurry. Siempre me, me apresuro. To the bus stop. La parada de... Uh, larguita. Y la última. Raúl. Question. Thank you. Raúl. Do you speak English? Yes, of course. Okay, the winner is team one with 105. Okay. Voy a dejar ahí en, en el WhatsApp el enlace de este. Okay, people, so in this class, we only had a review, we practice. Basically, we practice into present. Yeah. negative. Okay. 
eh, le repito, tiene que terminar las tareas, creo que dado uno, por favor, Uy. les dije, solo 11, ya las terminaron, hay, habían cuántas eran, tres, que había, van a la mitad, y, Quédense un rato, por favor. Vamos a reportar esas notas hoy. Bien, vamos con la última asistencia. Alison Andrea Serrano. Present teacher. Ok, good night. Carla Yasmin Rivera. Good night. Present teacher. Ok, good night. Carlos Jonathan García. Present teacher, good night. Good night. Daniel Ernesto Membreño. Present. Good night. Edwin Mauricio Pineda. Present. Ok, please don't go. Eric Mauricio Cruz. Humberto Benito Santa María. Present teacher, good night. Good night. Jennifer Guadalupe Elías. Present teacher, good night. Good night. Jorge Andrés Martínez. Present teacher. Good night. Good night. Julio César Fabián. Present teacher, good night. Good night. Noé Gustavo Núñez. Present teacher, good night. Good night. Mara Alexander Chávez. Present teacher, good night. Good night. Raúl Edgardo Sarceño. Amiga. Rosalina Esmeralda Sánchez. Present. Good night, okay. teacher. Good night. Ahora Alberto Soriano. Present. Good night, everyone. Good night. Eh, Virginia del Carmen Vázquez. Present, teacher. Okay. Mira Alejandro García. William Boris Roque. William Rodrigo Ángel. Presente. Ok, people. That's all for today. See you tomorrow, ok? A good night, everyone. Good night. Good night, everyone. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Edwin. Estos minutos son para que empezar. Dudas, preguntas. Deja reclamo. Más que dudas y preguntas, este. Mmm... Simplemente agradecerle por, por el tiempo que se toma, ¿verdad? Y la, las molestias. Porque estos programas ayudan bastante. Este, hay de las personas que no, no aprovechan, ¿verdad? Porque estamos viendo ahí compañeros que solo se conectaron el primer día. Ya no volvieron a conectarse. Yo de momento voy entendiendo bien todo lo que eh, usted nos va explicando. Eh, ya sea tomando notas, practicando, pero ahí vamos. Okay. Creo que de momento no se me ha dificultado, por lo menos lo, lo, lo que hemos visto hasta la fecha, no creo que todo lo tengo bien claro. Ok, perfecto. Sí. Ay, ¿Por qué no me, me, me hablas de las oraciones que habías hecho en el ejercicio para practicar? Sí, eh, yo tenía las. Um, I go to work in, on my bike. I don't go in a car. Ajá, esa era sobre mí. Luego estaba my coworkers clean the process room. They don't clean the hall. Mm, porque estamos hablando de ellos. <laughs> Le estaba explicando eso a, a un compañero de la, de la sala. Y me decía que no, que no estaba bien. Que tenía que decir my co-worker. 
pero le digo yo, es lo mismo decir my coworkers que decir they. Hey. Ajá. Hey. Es, se dice de, de, de una manera distinta, pero estamos con la misma idea. Ajá. Luego, the manager supervises the production process. He does not process food. Uh, the secretary calls clients. She does not clean the process plant. Me and my co-workers store the product. We do not sell it to the customer. Okay. The customer call to the office. They don't visit the plant. Okay. Mm -hmm. ejemplos que había, que tenía yo. Um, so what, what, what is the plan for? So what, what, what do you make the plan? What are you doing with the plant? Yeah. So what, what is the plan? What, what I understand that this is about food. Yes. A food plan. Yes. And um, is dried fish. Dried fish. Dried fish, and to oh. export to USA. Oh, what kind of fish? And uh, uh, a lot of species of fishes, um, macarela, pargo, robalo, ruco queen. All these species are dried and salted. Really. And that yes. that uh, that product is not in El Salvador. Um, artesanal. How do you say artesanal in English? Uh, could be handcraft. 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 And handcraft. Yeah, let me write. It. But no, my question is if if. The, the, pro, the food or the, the fish that you process in your plant? Yes, all the fish is processed in the plant. Do you sell part of your production in El Salvador or everything is for exportation? Yes, uh, local. Um, tourists and, and persons will visit us from USA. I mean, but not in supermarkets or stores. No, in, in El Salvador, no. In supermarkets, um, some years ago, uh, we sell to um, a supermarket called uh, Walmart from two years. But now, no. Because I, I haven't seen dried fish. Here in, in the markets from El Salvador. Uh -huh. uh, and oh. what is what what is the brand? You know what I mean? The brand? No, I, I don't understand. understand. Brand is marca. Ah, we call Aspescu, but not sell with that name. Wow. We sell to other um, stores. Ah. And they and they put her name in, in the product. Ah. And how much fish do you process per day? Uh, approximately um, 1,000 1, pounds, but in, in uh, all the days, it's not the same production. Uh, ah. Some days are less than, than this. Ah. So, but, uh... 
an average an average for a month how many per pounds? day no yeah. in a month how many pounds fish use in a month in a month mm, 40 Forty thousand pounds. Forty thousand pounds. Yes. Wow, a lot. It's to 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 export to USA. Uh -huh. We need to um build one. ¿Cómo se dice contenedor? Container. 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 We need to fill a container every month. One container. It's, see, yes, every month. So a container, a container's capacity is forty thousand pounds. Forty thousand pounds of dryer fish. Uh, interesting. I didn't know the capacity. Of We we prepare in boxes, um, from sixty pounds for box. Sixty. Sixty. Ah. Sixty pounds for box. And what fish is the most expensive? Uh, the called curvina. Pargo rojo, robalo. That how is much most... is, how much is the pound? Eight, eight and uh, eight nine for pound. Dollars. Yes, dollars. Oh, it's expensive. Very interesting. Uh, do you have you ever gone fishing? No. <laughs> no, never? No, never. Okay, nice practice. Nice Thank practice. you. Thank you. Okay, that's all for today then. See you tomorrow, okay? See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.